Y hemos estado varios días tratando de eh, ponernos de acuerdo, ¿no es cierto?, en, en cómo va a ser finalmente el tema de los peritajes de, de Hernán Calderón, ¿no es cierto? Hay, ha habido mucho asedio de la prensa, por supuesto, ¿por qué? Muchas personas dicen, ¿por qué tocan este tema? Bueno, nosotros no lo hemos tocado hace varios días, pero eh, este tema es porque precisamente es de personas conocidas y cuando hay personas conocidas entre medio, por supuesto que siempre son noticias, son de interés. ¿Qué pasó en los últimos días? Que Hernán Calderón Argandoña eh, no quiso hablar cuando se iniciaba su peritaje eh, en gendarmería. Vamos a ver, tenemos crónica, tenemos un reportaje sobre esto y volvemos al programa. Ahí lo están bajando, ahí están bajando Hernán Calderón. Argandoña. Hernán Calderón, hijo, se encuentra imputado en Santiago 1. Como es una unidad concesionada, eh, cualquier eh, tratamiento, tanto psiquiátrico, psicológico, psicosocial, es entregado por una empresa privada. No existe ninguna atención obligatoria. O sea, cualquier atención en una, en una sección de imputados es voluntaria. un imputado no se somete a una evaluación toda vez que en ocasiones los mismos defensores solicitan y le sugieren al, al evaluado no realizar aquella toda vez que puede ser un elemento que permita arribar a una sentencia que sea condenatoria. Nano Calderón sigue dando que hablar. Luego de que el pasado jueves la Corte de Apelaciones acogiera el recurso de Fiscalía y lo enviara a cumplir su prisión preventiva en Santiago 1, ahora los nuevos peritajes psicológicos podrían ser claves para el panorama del joven. Actualmente Hernán Calderón, hijo, se encuentra imputado en Santiago 1. Como es una unidad concesionada, eh, cualquier eh, tratamiento, tanto psiquiátrico, psicológico, psicosocial, es entregado por una empresa privada que si bien es monitoreada por Gendarmería de Chile, funciona en base a lo que también el tribunal solicite. Precisamente en su formalización, el tribunal no dio a lugar a la solicitud de la Fiscalía de realizar los exámenes psicológicos cuando Hernán Calderón se encontraba internado en la clínica del Cedro. Sin embargo, bajo ese contexto, la Fiscalía apeló a la petición solicitando que profesionales del servicio médico legal le practicaran exámenes a Calderón Argandoña. Sin embargo, Nano se habría negado a realizárselo. No existe ninguna atención obligatoria. O sea, cualquier atención en una, en una sección de imputados es voluntaria. Por lo tanto, desde ahí, eh, tanto el abogado puede solicitar peritajes particulares y también puede pasar, lo que me imagino que en esta ocasión pasó, de que el abogado lo debe haber orientado y le debe haber dicho que se niegue a eh, efectuar en el fondo un uniforme o un peritaje psiquiátrico. Fue a eso de las 6.30 de la mañana de este lunes que Hernán Calderón Argandoña se habría dirigido hasta el servicio médico legal. Sin embargo, al llegar al lugar y presuntamente por recomendación de su abogado, se negó a realizarlo, volviendo inmediatamente a Santiago 1. Pero la pregunta que aquí cabe hacerse es, ¿puede un imputado negarse a un peritaje psicológico? A todo sujeto que se encuentre imputado por algún tipo de delito violento, el Ministerio Público tiene el derecho a solicitar cualquier tipo de evaluación pericial, ya sea psiquiátrica o psicológica. Si bien los imputados eh, y personas a las cuales son citadas se encuentran mayormente bajo percibimiento de arresto, esto no necesariamente quiere decir que las personas estén obligadas a realizar la evaluación. Es decir, una persona está obligada a presentarse al lugar para hacer la evaluación, no obstante, eh, una vez que se le da a conocer por parte del profesional a cargo las posibles incidencias de que le informe, el sujeto puede acogerse al derecho a guardar silencio. 
si bien un imputado puede negarse a realizarse este tipo de exámenes. En el caso de Hernán Calderón Argandoña, esta situación podría derivar en distintos escenarios. Uno de ellos es que si en caso de que los exámenes no arrojen nada, se podría cuestionar el porqué de su internación en la clínica El Cedro. Así como también si se realizan los exámenes y ante una eventual condena, se pondría sobre el tapete la atenuante de una posible irreprochable conducta anterior. Ante ambas situaciones, ¿cuál sería la que podría estar barajando la defensa de Nano Calderón? En reiteradas ocasiones, eh, un sujeto, un imputado, no se somete a una evaluación toda vez que en ocasiones los mismos defensores solicitan y le sugieren al, al evaluado no realizar aquella toda vez que puede ser un elemento que permita arribar a una sentencia que sea condenatoria y en consecuencia ir en desmedro netamente de la teoría que establezca la defensa. Y luego del tiempo de investigación, ver qué va a pasar con, eh, con este imputado. De ser condenado a una pena menor de cinco años y un día, él podría en el fondo solicitar o una condena excarcelable. Es decir, no necesariamente tendría que hacer una, una condena privativa de libertad. Pero, ¿qué pasaría si finalmente el tribunal decide darle a Calderón Argandoña una condena de más de cinco años y un día? La condena tiene que ser privativa de libertad, por lo tanto, él tendría que pasar en una unidad penal tradicional como, como la de cualquiera. Precisamente es esa condena la que mantiene en ascuas a la familia Calderón Argandoña. ¿Podrán Hernán Calderón Hijo pasar más de cinco años en este recinto penitenciario? ¿O se pedirán acaso más peritajes psicológicos durante estos tres meses de investigación que puedan revocar esta posible sentencia? Ahí lo están bajando, ahí están bajando Hernán Calderón. Argandoña va con un chaleco amarillo, con mascarilla, con esposas, estamos viendo, mira ahí está, ahí va a pasar. Hay que tener en claro que esto es un hospital, okay. no es una torre en donde, donde los internos tengan patio. Esta fue la última imagen de Nano Calderón, la que muestra el cambio que vivió durante las últimas semanas, de pasar a estar en un centro médico privado en el sector oriente de la capital, a encontrarse ahora privado de libertad en Santiago 1, como cualquier otro imputado. Tras los informes presentados por su defensa, Calderón deberá ser estabilizado psicológicamente. Es por ello que ahora permanece en el Hospital Penal de Gendarmería por 14 días, a modo de cuarentena preventiva. Hay alrededor de 37 módulos en que se dividen en diferentes condiciones de, de reinserción y de compromiso delictual de los internos, donde hay de baja, bajo compromiso delictual, mediano compromiso delictual y alto compromiso delictual. Y eso lo determinan los funcionarios de clasificación, qué tipo de internos van a ser derivados a las diferentes secciones donde ya están segregada la población penal. En este lugar, Calderón no contaría con un equipo de especialistas con dedicación exclusiva a su caso, como lo requería su madre en la clínica El Cedro. Acá el joven será un paciente más de un recinto que cuenta con especialistas, pero que trabajan para todos los internos. Hay médicos, cierto, que tienen que ver con la, con la morbilidad. Eh, hay también tratamientos, por ejemplo, con kinesiólogos, eh, de repente eh, imputados que han recibido algún interno, que han recibido algún disparo, algún corte, etcétera, los están atendiendo ahí, que es por lo que yo he, he visto cuando, cuando he ido a hacer las entrevistas. Y respecto del ámbito de salud mental, lo que sí hay son psiquiatras que atienden eh, a los pacientes cuando necesitan, pacientes que en ese minuto son pacientes de LASA, a eso me refiero, que son internos. Eh, sí hay psiquiatras y hay salud mental pero no hay psicólogos en atención para los imputados. Hay solamente atención psiquiátrica donde se les entrega el fármaco que necesitan, si necesitan compensación, si hay ideación suicida, si hay algún tipo de trastorno que pueda ser compensado en ese lugar. Cuando hay un trastorno, por ejemplo, más psiquiátrico, como un, no sé, estoy pensando en un brote psicótico, otro tipo de que es un trastorno psiquiátrico, entonces ahí 
estos pacientes seguramente eh, son derivados al instituto psiquiátrico, ¿sí? que es la atención pública para los imputados de, de Santiago 1. Durante la estancia en la clínica El Cedro, una de las mayores críticas que hizo su abogado fue las condiciones en las que se encontraba Calderón, engrillado y sin la facilidad de moverse. En este caso, esas condiciones habrían cambiado. No estaría engrillado y todo lo que tenga que ver con su tratamiento será efectuado por los profesionales de este recinto. Es su lugar que está al interior, en un segundo piso está la hospitalización. Y en el primer piso, eh, generalmente es donde nosotros eh, visitamos a los imputados para hacer las pericias y las evaluaciones. Y cuando los imputados están hospitalizados, lo que nosotros hacemos es subir al segundo piso, que están en habitaciones, donde hay una cama, un velador, tienen un espacio para, para sus cosas, están resguardados por gendarmería, eh, hay enfermeros, enfermeras. Eh, y uno ahí, de todas maneras, los puede entrevistar también. Eh, el ASA es un lugar donde se atiende a los pacientes de manera ambulatoria, hay atención eh, médica y atención psiquiátrica. En la actualidad y debido a la situación de la pandemia, ningún interno tiene derecho a recibir visitas en ningún penal del país. Según dispuso Gendarmería, estas en cambio se realizarán mediante videollamadas, dejando solo las visitas presenciales para los abogados defensores. Los abogados tienen la posibilidad de entrevistarse de lunes a viernes con los imputados, en dos horarios, horario AM y horario PM. El horario AM parte a las 9 de la mañana hasta las 11 del día. Y el, el horario AM y el horario PM de las, 2 de, las ta, de las 2 de la tarde, 14 horas hasta las 4 de la tarde. Todos los días nosotros tenemos la posibilidad de poder entrevistarnos con, con nuestros representados eh, en, en salas especializadas para el efecto. Entonces uno no puede, uno entra por un pórtico en donde uno tiene que dejar todo lo metálico, llaves, eh, celular. Uno no puede entrar, tiene que dejarlo en otro lugar. Antiguamente existía una especie de custodia en el mismo CDP Santiago 1, pero en virtud de que existieron ciertos problemas, eh, no permiten ya, eh, Gendarmería de Chile no tiene esta especie de custodia, por lo tanto uno tiene que dejar el celular en la oficina, en el auto o en las custodias que están afuera. ¿sí? Ustedes se han dado cuenta que afuera de Santiago 1 hay todo un mundo donde se venden artículos de aseo, hay custodia... Eh, donde uno puede dejar ahí por, por de todo, de todo, sí, es una, una sociedad, una pequeña sociedad que está fuera La excepción que existe hoy, sin embargo, es que los familiares de los internos sí podrían llevarles algún tipo de encomienda. Para ello también existe una serie de controles. En ese aspecto, el abogado Armijo nos explica en detalle cómo se debe manejar esto y en especial cómo Gendarmería establece protocolos para evitar el acceso de elementos o artículos indebidos. Puede recibir desde el exterior una encomienda que se llama, que son sus artículos personales, champú, eh, eh, jabón, todas esas cosas, artículos personales, que también la familia de Hernán Calderón va a tener que saber en qué módulo está y qué día en específico. Y desafortunadamente, lo debo de decir, quien vaya a dejar la encomienda va a tener que hacer la misma fila que todas las personas que están ahí. Entonces vamos a ver a Raquel, Calde, a, a Raquel Argandoña haciendo la fila con todos la fami los familiares de otros imputados. Los horarios de visita, afortunadamente para los abogados, no ha sido trastocado. No, no, el derecho a defensa que poseen los imputados no... No, no, no podría ser de otra manera. Visita presencial. Presencial, visitas presenciales. Pero sí se han suspendido las visitas de familiares. Las visitas familiares se han suspendido en razón del tema del coronavirus. Y es razonable, y es razonable que así sea. Gendarmería tiene protocolos para efecto de poder... Por ejemplo, esta cuarentena preventiva que se hace cuando un imputado ingresa a cumplir una medida cautelar de prisión preventiva. Ellos ingresan a, un, a, un, a, un, a, una, a una custodia, a un pabellón, a un módulo... Eh, especial donde está 14 días aislado y así poder evitar algún contacto desde el exterior hacia el interior. Eh, Eso para todos los imputados. Para todos los imputados. Y si, y si, hubiera, y si existiera un imputado que tuviera la, la, la enfermedad de coronavirus, de COVID, también sería aislado de, de, de la población penal para efecto de que no se generara, se generara un, un problema enorme. La experiencia que yo tuve en la cárcel de Valparaíso es que solo los aislaban en un moro, pero estaban todos juntos. 
no había, una, no había personas que estuvieran eventualmente aislados en una pieza, en un dormitorio, ni baños especiales, no. Todos los segmentan, todos en un mismo lugar, todos los que están haciendo cuarentena, y claro, eventualmente si... Y aquí hablo del ámbito de la imaginación, ¿eh? si alguien tuviera efectivamente COVID, debería de ser trasladado y ser aislado. Pero la realidad es una cosa. O sea, lo que queremos es una cosa y la, reali la realidad es otra. Serán al menos 120 días que Hernán Calderón estará recluido en este lugar. Un centro carcelario distinto a la comúnmente conocida expenitenciaría que se encuentra contigua a esa unidad y que alberga a los imputados ya condenados. En el módulo donde está Hernán Calderón es un sector destinado solo para primerizos, es decir, para quienes por primera vez cumplen una medida de prisión preventiva. Hay una segmentación, Gendarmería de Chile debe de segmentar justamente para evitar el contacto criminógeno, el contacto criminal. Obviamente hay ciertos primerizos que son primerizos de delitos sexuales, por ejemplo, que están en módulos especiales, están los primerizos de droga, están los primerizos de delitos violentos. Gendarmería, Gendarmería de Chile tiene una segmentación, una clasificación en virtud del tipo de delito por el cual está formalizado y por lo mismo, para evitar un contacto criminógeno futuro de que esta persona, porque eventualmente podría salir absuelto e inocente. Entonces, Gendarmería, para proteger su integridad física y psíquica, debe de segmentarlo en un lugar especial para que así, eventualmente cuando recobre su libertad, ya sea porque salga absuelto o eventualmente si sale condenado pueda optar algún tipo de beneficio, esta persona no salga vulgarmente malo. ¿Me entiende? Eso es que tenga un contacto criminógeno el, el, el menor tiempo posible. Quienes mejor conocen estas condiciones son los gendarmes. Día a día deben convivir con los internos y claramente son voz autorizada para hablar de dónde estará un interno. En ese sector hay varios tipos de salas. Eh, hay salas donde pueden albergar a dos internos, salas donde albergan a un solo interno. Eso va a depender conforme a la estructura que tenga cada sala. Pero en este caso, en el caso del imputado Calderón, es una sala de 2x3 en donde solamente hay una pura cama por el espacio que corresponde y tiene todas las comodidades que tiene en un recinto hospitalario cualquiera. ¿Qué parecía, por ejemplo, las habitaciones del sector de artesanía? No, no son parecidas. Acá eh, son salas que más parecidas a un hospital externo que una sala de alta seguridad. ¿Por qué? Porque los vidrios son con acrílico, una sala que es de dos por tres, en donde hay una cama, en donde él puede eh, eh, comer, almorzar en el sector. Y eso eh, no son iguales que las, las, las celdas de las cárceles de alta seguridad. En la actualidad, los centros penitenciarios de cumplimiento de medidas cautelares han cambiado bastante de lo que eran hace años. En el caso de Calderón, si es que sale del hospital penal, entrará a una celda con la que compartiría junto a otra persona, vigilada por cámaras de seguridad y donde ya tienen rutinas establecidas. En ese sector, el funcionario que está a cargo de la ASA, él concurre en mañana tipo ocho y media a pasar la cuenta eh, y verificar que están los internos que, que señalan el, el número de, de, de la cuenta. O sea, si hay 14 internos, tienen que estar 14 internos en la mañana. Se recepciona, se les da el desayuno, eh, el auxiliar de, él, del, del, de la concesionada le entrega el desayuno a los pacientes, eh, el área de salud también, se le entrega a cada uno en su habitación o en su lugar de, de reposo donde están. Y a posterior en la tarde lo mismo, se le entrega su almuerzo y su cena y en la noche ya a una hora determinada que el gendarme tome la decisión de engrillar hacia su pie eh, la grilleta americana, eh, se adosa a la cama y ahí ya no se suelta hasta que él o hasta que el, el, los facultativos médicos soliciten para algún tratamiento eh, que esté determinado para cada imputado. Hay que tener en claro que esto es un hospital, okay. no es una torre en donde, donde los internos tengan patio, como generalmente está establecido en las torres o en las galerías. Acá es un hospital, es una sala y él tiene que adecuarse a lo que está establecido, igual que un hospital en el exterior, como si estuviera internado en cualquier hospital.
Pero otra de las posibilidades es que Hernán Calderón, hijo, pueda pasar parte importante de su prisión preventiva en el hospital penal. Más aún con el antecedente de que el motivo de su ingreso a la clínica psiquiátrica fueron supuestos problemas que presentaría el joven y que necesitaban tratamiento. Pero, ¿qué es lo que en el hospital penal podrían efectuar para una hipotética estabilización? Hay que entender que el trastorno de personalidad, si es que ese puede ser realmente el diagnóstico, yo no lo he diagnosticado. Pero dado lo que, lo que he escuchado, si efectivamente él tiene un trastorno de personalidad, eh, bueno, claramente el trastorno de personalidad es una condición, no es una enfermedad. El trastorno de personalidad no se mejora, es una forma de ser. Lo que sí se puede adecuar y se puede manejar y aprender son las características del trastorno de personalidad, el cómo me relaciono. Eh, el control de impulsos, ¿cierto? La forma en cómo miro el, el mundo, la alteración del sentido de la realidad, que es distinto al juicio, ¿sí? Por lo tanto, eh, y los padres también tienen que someterse a un tratamiento para poder ayudar a su hijo. Es mucho más mencionado la violencia entre pareja, la violencia de género. Pero en verdad la violencia intrafamiliar eh, es mucho más común y, y sobre todo actualmente en jóvenes con sus padres. Que tiene que ver con las características de personalidad que se desarrollan a partir de la falta de límite, ¿sí? de la falta de valoración del otro. Por lo pronto Calderón se mantendrá en prisión preventiva durante los próximos tres meses que dure la investigación, que lo mantienen como imputado por el delito de parricidio frustrado. ¿Podrá cambiar este escenario al terminar la causa? ¿De qué manera los informes psiquiátricos podrían revocar la situación de Hernán Calderón Argandoña? Un complejo escenario que podría tener a este joven tras las rejas. Van a haber muchos internos que se van a acercar a él eh, con las intenciones de hacerse amigos y obviamente a, a prestarle apoyo, protección. Yo creo que van a tratar de protegerlo porque, bueno, su madre va a desplegar todas sus su, su energías para, para cuidarlo. Entonces es más fácil pasarle la plata al reo y que el reo le pida a la familia que con esa plata le traiga zapatillas, ropa o, o, o lo, que, lo que él estime conveniente. Una nueva arista fue revelada por un medio de prensa escrita que tiene como protagonista Hernán Calderón Argandoña, que no dejó a nadie indiferente. Según el putino, muy pronto los reos le ofrecerán protección al joven dentro de la cárcel a cambio de que éste les entregue dinero. ¿Qué hay tras esta información? ¿Se trataría de la nueva estrategia del estudiante de Derecho? ¿Qué regalo le podría hacer afuera? No sé, un viaje, eh, puede ser un computador, un teléfono. Hoy en día la tecnología es lo más atractivo para la juventud sobre todo. Entonces puede ser un teléfono, un computador, un reloj quizás, eh, con tecnología, eso quizás. Lo que no significa que hayan situaciones de abuso eh, en que esas cosas se den y que efectivamente alguien pueda cuidar su, del abuso eh, pagándole a algunos para que te defiendan. Según la información entregada por el Tiro de la Cuarta, algunos de los reos de la cárcel Santiago 1 han seguido de cerca el proceso de detención, formalización e historia del estudiante universitario. Nada habría sido al azar y todo tendría relación con indagar en el patrimonio y recursos económicos con que cuenta el hijo de Raquel Argandoña. Varios reclusos llegaron a la mañana siguiente de su llegada al área de salud, ASA con la segunda, o sea, diciendo que se sentían mal, que tenían heridas infectadas, pero lo que realmente querían era ver a Hernán Calderón Argandoña. Así reza el escrito de este medio de prensa y esta es la misma información que nos corroboran desde Gendarmería de Chile en que aseguran que se trataría de una especie de estrategia de parte de los internos. ¿Es una estrategia habitual que podría llegar a utilizar algún reo? Sí, sí, se da, se da muchas veces, con, sobre todo con, 
con este tipo de, de, de personas que, que son públicas, que son conocidas, ¿cierto? Y que efectivamente el interno va a querer llegar a él, eh, conocerlo, conversar, ¿cierto? Y como, como bien lo señalé anteriormente, lo más probable es que quieran eh, ellos dentro de, de la jerga carcelaria eh, ofrecerle ciertos servicios. Pero hay otro dato que entrega el mismo medio periodístico y que tiene relación respecto a cómo perciben algunos reos al joven. Según los propios trabajadores, la idea de hacer cambio de luces con el hijo de la raca era para poder ofrecerle protección durante el tiempo que esté encerrado a cambio de dinero. En la cárcel se vive la pobreza y él en este momento es una mina de oro. El interno hoy en día, en las condiciones que se encuentra, lo más probable es que se hayan acercado interno, ¿cierto?, con la finalidad de querer conocerlo y saber más, más de, de él. Sin embargo, eh, nosotros eh, rechazamos tajantemente eh, que la custodia, ¿cierto?, está eh, relacionada directamente con el personal de Gendarmería de Chile. No creemos que sea necesario que eh, un grupo de internos, ¿cierto?, se haga cargo de la custodia de él, porque para eso está eh, Gendarmería de Chile, con personal altamente capacitado, para poder resguardarlo, ¿cierto?, como corresponde. Estas especies de acuerdos son más comunes de lo que usted cree. La necesidad de conseguir dinero al interior de las cárceles de parte de un sector de la población penal es la forma que tienen algunos reclusos de tener sus propios ingresos, tal como si estuvieran trabajando en el exterior. Es lo que se denomina la otra fuerza laboral. Lo que hacen las visitas muchas veces le pasan a otras personas, eh, se reparte este dinero, para que eh, pase el dinero en su, en su totalidad al interior de las cárceles. Esa figura se da muchas veces. En su calidad que él está imputado, eh, puede ser que le pasen a lo más 20 mil pesos, ya, para que él tenga para algunos gastos, pero, pero no más allá de ese dinero. ¿Pero cómo se realizan esas transacciones al interior de un centro penitenciario? ¿Existe una vigilancia a quienes están recluidos y qué podrían ofrecer estas protecciones a cambio de dinero? Es que lo van a proteger que no le peguen, lo van a proteger que no lo manden, lo van a proteger eh, quizás que eh, lo van a cuidar que él tenga sus familias al día, que nadie lo moleste, que lo dejen tranquilo todo el día. Eso... Eso, eso se puede, se puede pasar en un caso hipotético, pero vuelvo a insistir, acá los funcionarios que están a cargo de él van a, en todo momento, ¿cierto?, van a procurar de que a él no le pase nada y que esté, se sienta cómodo. Esa protección no solo es defenderlos ante posibles ataques, sino que, por ejemplo, mejores posibilidades del sueño. Eh, muchos reos, sobre todo los que no tienen ningún prestigio en, en, en las celdas cuando están concentrados, no tienen posibilidad de acostarse ni siquiera en el suelo. Eh, muchos de ellos duermen sentados. Entonces hay varias cosas que le pueden vender, le pueden vender tranquilidad, eh, que no tenga castigo, que lo traten mejor. Para este sociólogo existen sectores de bajos recursos al interior de las cárceles, internos que necesitan enviar dinero a quienes están afuera de los recintos penitenciarios y ese es un patrón conductual que a su juicio se debe tomar en cuenta. Y dentro de la, de la, de la cárcel tienen un, no tienen muchas posibilidades de imponerse. Entonces lo que pueden hacer es una pequeña banda para ofrecer servicios de protección. Se juntan tres, cuatro, cinco. Entonces con eso son capaces de cuidar en este caso como este muchacho que va a pasar a, la, a, la, a, la, a, la, a las galerías comunes de Santiago 1. A esto hay que agregar lo que se denomina la llamada cultura carcelaria, una forma de vida aprendida y heredada en los recintos penales que se transmite de generación en generación entre los reos. Hay un libro que es un clásico que muestra esto tal cual. Se ofrece protección, lo que le pasó a Manuel Rodríguez cuando estuvo preso en, en Tiltil. Una gente fuera a decirle, mira, yo puedo conseguirte tal cosa. En el fondo estaba condenado a muerte, porque todos sabían que estaba condenado a muerte. Pero te puedo ofrecer, por ejemplo, que no pases frío, te puedo conseguir una comida. Es la relación que existe entre los más fuertes y quienes operan coordinadamente para apoyar a los llamados líderes. Estos son los que después finalmente cobran el dinero. Siempre hay un líder es quien lleva la batuta, como se llama, en la jerga carcelaria. Ese, ese tipo es quien muchas veces él, él solamente lo que hace es dar orden. Tiene, tiene un grupo de, de, de más internos quienes son los que ejecutan la orden que él entrega. Una vez que te conocen, tú puedes independizarte. Si eres más choro o menos choro, 
si eres mejor para pelear o peor para pelear, si puedes, por ejemplo, conseguirte cosas desde el exterior, según tus eh, cuestiones para hacer la carreta con la comida, con algunas otras eh, víveres, según tus dulces, fósforos, cigarrillos, etc. Todo eso tiene un precio adentro y eso se puede transar. Recordemos que Nano Calderón se encuentra aislado cumpliendo sus 14 días de cuarentena preventiva en el Centro Penitenciario de Santiago 1. La celda está en el sector de salud ambulatoria y es un recinto de 2 metros de ancho por 3 metros de largo. Los abogados tienen la posibilidad de entrevistarse de lunes a viernes con los imputados en dos horarios, horario AM y horario PM. El horario AM parte a las 9 de la mañana hasta las 11 del día. Y el, el horario de AM y el horario PM de las, 2 de, las ta, de las 2 de la tarde, 14 horas hasta las 4 de la tarde. Calderón es vigilado 24 horas a través de una cámara de seguridad que monitorea constantemente sus movimientos dentro del recinto, que solo cuenta con una cama y una cortina que lo separa del resto de los internos. Por ende, solo tendrá que compartir dormitorio cuando se cumplan las dos semanas. Hay una segmentación. Gendarmería de Chile debe de segmentar justamente para evitar el contacto criminógeno, el contacto criminal. Obviamente hay ciertos primerizos que son primerizos de delitos sexuales, por ejemplo, que están en módulos especiales. Están los primerizos de droga, están los primerizos de delitos violentos. Y por lo mismo, para evitar un contacto criminógeno futuro de que esta persona, porque eventualmente él podría salir absuelto e inocente, entonces, Gendarmería, para proteger su integridad física y psíquica, debe de segmentarlo en un lugar especial para que así, eventualmente cuando recobre su libertad, ya sea porque salga absuelto o eventualmente si sale condenado pueda optar algún tipo de beneficio, esta persona no salga vulgarmente malo. El testimonio de Nicolás Salas es revelador. Él tiene una empresa en que trabaja directamente con reos de distintos recintos penitenciarios, por lo que hace visitas permanentes a estos lugares. Soy socio fundador de Simbarrote. Simbarrote es una empresa que fabrica principalmente tablas para cocina y asado adentro de la cárcel del Rengo. Eh, llevamos dos años, dos años operando. Aquí nos detalla cómo es la relación entre reos en una cárcel y cómo funciona la llamada protección, que ojo, muchas veces no solo tiene que ver con evitar que el reo con mayores recursos económicos sea agredido, sino que también se toman otros resguardos. Cualquier protección personal, desde que no te peguen hasta que no te violen, obvio, que no los molesten. Sí, en, en, en general, el interno lo que está buscando es que no lo molesten. Que no lo molesten en qué sentido? Que, que lo dejen tranquilo, que, que no les vayan a, a, a preocupar mientras se sienten incómodos, que no se burlen de ti todo el día. Por ejemplo, si alguien se burlara de, de esta persona, ¿qué, ¿qué harían ellos en el fondo de los reos? Hay códigos internos, como en cualquier grupo humano, que tú sabes, no, no, no molestías. Este lo que no significa que hayan situaciones de abuso, eh, en que esas cosas se den y que efectivamente alguien pueda cuidar su, del abuso eh, pagándole a algunos para que te defiendan, te defiendan de cualquier tipo de agresión, desde los insultos verbales hasta lo más extremo que podría ser una violación o, o, o que te apuñalen. Y lo mismo sucede de forma recíproca con lo que en este caso podría entregar Hernán Calderón Argandoña a quienes lo cuiden y que no solo podría ser dinero. Teléfono, droga, eh, hay otras cosas que no están dentro de los límites de, de lo ilegal para nada, pero pueden ser comida, alguna comida mejor digamos que la que dan en la casa, un paquete de galletas, eh, cigarro, eh, cual, todo el abanico de cosas que se consumen también están susceptibles de ser consumidas adentro. Por ejemplo, si, quiere, si alguien con recursos quiere un celular, muy poco probable le va a pedir a su familia que se arriesgue a entrar al celular de contrabando. Eso probablemente lo va a pedir con algún interno con menos recursos y de esa manera los internos con menos recursos pueden hacer sus planes. Claro, incluso ropa, zapatillas de reconocidas marcas, joyas y hasta vestuario exclusivo. Todo sirve en el momento de realizar esta especie de pacto de beneficios entre el interno con mayor poder adquisitivo y quienes entreguen protección. Zapatillas, ropa, cualquier cosa que, 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 que quiera en ese estilo puede ser eh, de intercambio. Es más fácil pasarle la plata al reo y que el reo le pida a la familia que con esa plata le traiga zapatillas, ropa o, al, o, o lo, que, lo que él estime conveniente, digamos. ¿Familiares también pueden entonces hacer llegar ese dinero a los reos? Por supuesto, claro, claro. Sí, es la única manera. Si este muchacho tal vez no pueda generar ingresos desde la cárcel, probablemente no. Entonces, yo creo que van a tratar de protegerlo porque, bueno, su madre va a desplegar toda su, su, su energía para 
para cuidarlo. Todo vale. Incluso desde Gendarmería nos explican de la promesa de ayudar en el futuro que algunos reos hacen a otros internos a cambio de protección. Si hasta viajes regalan algunos. Más allá de que quizás pueda, pueda existir la posibilidad que él señale o les prometa que a futuro, cuando él en algún momento esté afuera, ya libre, ¿cierto? Eh, en su prioridad ya de ciudadano, quizás eh, vaya o le entregue en algún momento a algún familiar o o se encuentre con alguno de ellos después también que haya cumplido su contexto. ¿Qué regalo le podría hacer afuera? No sé, un viaje eh, atractivo para la juventud sobre todo. Entonces puede ser un teléfono, un computador, un reloj quizás, eh, con tecnología, eso quizás. En su análisis argumenta otro dato clave. Una eventual ayuda que podría existir entre los familiares del reo que necesita protección hacia el entorno de quien entrega ese resguardo. Si lo llevamos al caso del Jano Calderón, la comparación sería que su familia, en este caso Raquel, podría hacer regalos a familiares de los protectores de su hijo. Que puede ser que eh, la, la, los familiares, ¿cierto? a modo de que él lo protejan, eh, quisieran eh, eh, ofrecer algún regalo eh, y que ellos lo puedan entregar afuera a sus familiares en forma directa. Hoy Hernán Calderón, hijo, solo tiene permiso para realizar una llamada y tener videoconferencias. Las visitas familiares han suspendido en razón del tema del coronavirus y es razonable, y es razonable que así sea. Gendarmería tiene protocolos para efecto de poder, por ejemplo, esta cuarentena preventiva que se hace cuando un imputado ingresa a cumplir una medida cautelar de prisión preventiva. Ellos ingresan a, un, a, un, a, un, a, una, a una custodia, a un pabellón, a un módulo. Eh, especial donde está 14 días aislado y así poder evitar algún contacto desde el exterior hacia el interior. Una vez que termine su cuarentena preventiva pasará a una oficina de clasificación en la que se evalúa el delito de cada interno. Una vez terminado este proceso se llevará a su respectivo módulo el que debería ser de mediana peligrosidad. Es ahí donde tendrá contacto con otros internos y el llamado pacto de beneficios podría llevarse a cabo. Yo creo que eh, a ver, lo van a tratar de cuidar lo que más puedan sus parientes, sus familiares, las personas que están comprometidas con él. Son las horas claves y de incertidumbre en torno a la figura de Hernán Calderón Argandoña. ¿Qué decisión tomará? ¿Ofrecerá dinero a cambio de protección como plantean en este medio de prensa escrita? La cuenta regresiva comenzó. Habrá que esperar qué actitud tendrá cuando deba relacionarse con otros internos. con 22 minutos tenemos un extraordinario panel para poder eh, desmenuzar todo lo que ha pasado con Hernán Calderón Argandoña, desde su tema psicológico, psiquiátrico por supuesto, eh, de salud mental, hasta el tema carcelario tenemos un panel muy amplio eh, y la verdad con mucho contenido además el Minsal, en poquito rato más, sabremos si Puente Alto, la comuna más